Ja, Herr Professor Schulze-Pellenga, Sie äh, haben, ja erstmal herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Zertifizierung erhalten für, für das Endoprothetikzentrum Weserbergland. So, das sagt jetzt unseren Zuschauern erstmal nichts. Erklären Sie mal, was ist das? Nun, das Endoprothetikzentrum ist im Prinzip ein Zertifikat, also der Nachweis oder man könnte sagen eine, wie ein TÜV-Zertifikat, wo nachgewiesen wird, dass an diesem Haus, am Agaplesion Evangelischen Batillis Krankenhaus, exzellente Endoprothetik von Hüft- und Kniegelenken durchgeführt wird. Und das Ganze wird im Rahmen dieser Zertifizierung geprüft. Das ist also eine strenge Zertifizierung, wo die entsprechenden Auditoren mehrere Tage im Krankenhaus sind und wirklich jeden Stein einmal umlegen, gucken, ob das Ganze funktioniert. Und von unserer Seite haben wir das natürlich gut vorbereitet. Wir haben alle Prozesse standardisiert, sodass eigentlich eine extrem gute Qualität für den Patienten quasi geboten wird. Und ich denke, mit diesem Nachweis unserer Exzellenz, dass wir also auch dem Anspruch, den gerade der Gesundheitsminister ja gerade verkündet, Qualität im Gesundheitswesen, dass wir dem hier in guter, sehr guter Form nachkommen. Wenn Sie noch mal unseren Zuschauern erklären, was ist Endoprothetik? Bei der Endoprothetik geht es um quasi die, die Implantation, also den Einbau von Kunstgelenken bei verschlissenen Gelenken. Also geht es in erster Linie am Knie um Oberflächenersatz, da wird um das mal etwas anschaulich zu demonstrieren, der Knorpel, der wie bei einem Reifen abgefahren ist, ersetzt durch künstliche Materialien. Das ist auf der einen Seite Metall und auf der anderen Seite auch ein Kunststoff. Und das Ganze ist dann eine Lösung, wo man üblicherweise doch auch zehn Jahre oder auch 15 Jahre gut mit zurechtkommt und die meisten Patienten auch ohne die Einnahme von Schmerzmitteln. Also insofern ist das ein Gelenkersatz, der also die, wo die alte Funktion des Gelenkes wieder mit hergestellt werden soll. Die Mobilität des Patienten soll damit wieder hergestellt werden, sodass er auch ohne Schmerzmittel, ohne Gehstöcke quasi ganz normal seinen Alltag leben kann, so wie sich die meisten Menschen das ja doch wünschen. Ja, und Ihre Patienten sind normalerweise etwas älter. Jetzt haben wir eine junge Dame hier, die uns als Model zeigt, wie diese Schiene, diese Bewegungsschiene oder wie muss man das nennen? Das ist eine sogenannte Motorschiene oder Bewegungsschiene und äh, die soll natürlich die Rehabilitation nach der Operation insbesondere von Hüftprothesen deutlich beschleunigen, damit die Beweglichkeit, die natürliche Beweglichkeit des Gelenkes wieder zurückkehrt. Und dazu gehört neben der Tatsache einer intensiven krankengymnastischen Übungstherapie, was einfach zum Standard an unserem Haus gehört, eben auch die entsprechende Verwendung der Motorschiene, insbesondere bei den Knieendoprothesen. Und was natürlich erwähnt werden muss, auch die exzellente Pflege, die bei uns im Haus eben auch nachgewiesen ist durch dieses TÜV-Zertifikat, wofür Schwester Karin hier bei uns im Haus steht. Ja, jetzt machen wir gerade mal dem äh, Kameramann das Schussfeld frei, das haben wir etwas verdeckt, damit er sich das etwas näher anschaut. Wenn Sie noch mal diese Bewegung hier veranschaulichen. Nach der Operation ist es eben gerade bei den Knieendoprothesen sehr wichtig, dass man die Beweglichkeit wieder herstellt. Und natürlich bereiten das am Anfang etwas Schmerzen. Wir haben eine exzellente Schmerztherapie, damit eben die Schmerzen möglichst gering sind und damit wir eben dann auch mit diesen Übungen sehr schnell anfangen können, damit der Patient wieder sein Knie gut beugen kann und dann auch sehr schnell wieder auf die Beine kommt. Das alles ist in unserem Haus standardisiert, sodass der Patient in den allermeisten Fällen wirklich sehr schnell wieder auf die Beine kommt und dann auch seine Rehabilitationsbehandlung in der Anschlussheilbehandlung, das ist ja üblicherweise auch stationär oder im ambulanten Bereich, dann auch schnell antreten kann, damit er eben dann auch wieder sehr schnell in seinen Alltag zurückkommt. In der Regel sind es Hüftgelenke und Kniegelenke, die machen wohl den Großteil aus, ich äh, gehe jetzt auch noch mal zur Seite, damit wir sehen, was hier auf dem Tisch liegt. Können Sie uns das mal erklären? Nun, die Implantate, die am meisten verwendet werden, sind natürlich äh, Hüftprothesen, gefolgt von den Knieprothesen. Das ist, sind äh, Standardeingriffe inzwischen in, ähm, in der deutschen Medizin. Und äh, da verwenden wir am Haus 
äh, Implantate, die einfach nachgewiesen haben, dass sie gute Langzeitstabilität haben. Denn es geht ja nicht darum, dass der Patient nur die ersten Wochen nach der Operation wieder schnell auf die Beine kommt, sondern er will natürlich möglichst lange von diesem Implantat profitieren. Und das wären diese Implantate, die Sie hier sehen. Natürlich kann man noch darüber diskutieren, ob man das Implantat einzementiert oder zementfrei macht. Für die Haltbarkeit hat das heute fast keinen, macht das keinen Unterschied mehr. Und insofern ist es schon so, dass bei den Hüften auch inzwischen auch bei älteren Menschen die Implantate, die zementfreien, häufig eingebaut werden, die ja sonst früher nur den jüngeren Patienten vorbehalten werden, waren. Wie lange wie lang dauert so ein, äh, eine Operation? Nun, wenn wir jetzt von der Schnittnahtzeit, also wenn der Chirurg mit dem Skalpell anfängt und wenn er dann quasi die Wunde wieder verschlossen hat, dann kann man sagen, so, dass das bis zu anderthalb Stunden dauert. Also länger dauert es eher selten. Und in vielen Fällen kann man das auch viel kürzer machen. Das hängt natürlich auch sehr viel von der Konstitution des Patienten ab und von der Anatomie des, der, der Hüfte. Wie weit ist die schon verschlissen? Und wenn die Leute natürlich äh, sehr muskelkräftig sind oder auch etwas schwergewichtiger, dann haben wir natürlich da schon etwas mehr, äh, müssen wir etwas mehr Zeit aufwenden, um dieses Implantat dort einzubringen. Und die Verweildauer hier im Krankenhaus, im Akablesum Krankenhaus hier in Bad Pyrmont, wie ist sie im Schnitt? Wir haben den Vorteil, dass wir hier vor Ort natürlich eine Menge Reha-Kliniken haben und es insofern überhaupt kein Problem für uns ist, die Patienten in einer guten Reha-Klinik unterzubringen. Und insofern sind die Patienten nach sechs, sieben Tagen meist so weit, dass sie dann tatsächlich schon die Anschlussheilbehandlung antreten können. Und das zeigt, wie schnell die Erholung nach dieser Prothesenimplantation bei uns im Hause vonstatten geht. Wenn Sie uns noch mal in ganz kurzen Stichworten sagen, nach welchen Kriterien ist diese Zertifizierung erfolgt und äh, gibt es auch andere Krankenhäuser in der Region, im Weserbergland, die solch eine Auszeichnung, kann man ja ruhig sagen, ähm, vorweisen können? Nun, diese Zertifizierung wird von, der, von Endozert durchgeführt und das ist quasi im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie. Das ist die wissenschaftliche Fachgesellschaft, die für unser Fachgebiet steht. Und die legt eben genauso wie der Gesundheitsminister sehr großen Wert auf Qualität. Deswegen diese Offensive, der, diese Qualitätsoffensive. Natürlich gibt es auch andere Krankenhäuser, die sich haben zertifizieren lassen und die sicher auch gute Arbeit machen. Ähm, aber wir haben jetzt hier im Raum für uns das eben nachweisen können, dass wir gerade hier ein guter Ansprechpartner für den Patienten sind. Und was äh, nicht zertifiziert werden kann, was aber seit äh, Jahrhunderten fast schon bekannt ist, ist die gute Luft und das gute Wasser hier in Bad Pyrmont. Nun, die ärztliche Leistung und auch die Leistung der Pflege und aller anderen Beteiligten machen natürlich nur die halbe Miete aus. Was ganz wichtig ist, ist auch die Umgebung. Und äh, wer bei uns, uns aus dem Fenster sieht im Krankenhaus, der ist schon fast wieder gesund, weil die Umgebung so schön ist. Und das trägt eigentlich zum Heilungsprozess auch wesentlich bei. Ja, und aus dieser gesunden Umgebung verabschieden wir uns jetzt äh, bei unseren Zuschauern hier im Weserbergland und außerhalb in äh, Niedersachsen.